Hello, beta. In today's session, we are going to go ahead and take question number one of intermediate MME paper 2023. Dekho, question number one kya kya hai? It says, suppose a firm sells two brands X and Y of a soap. Right, beta? You are given that the output of good X is X units, of good Y is Y units, and the price of good X is P and price of good Y is Q. But you are given the demand functions. Demand function good X ka given hai as X is equal to 100 minus 2P plus 5Q and demand function of good Y is given to you as 80 plus 4P minus 3Q. Right, beta? It goes ahead and it sells that suppose brand X sells for P. X sells for 15 per unit. And suppose Y sells for 12 per unit. So the question is that you need to find out the total revenue of the firm. Aapko firm ka total revenue nikalna hai. Second thing, you need to tell the approximate change in total revenue if the price of good X is increased by 1 per unit and price of good Y increased by 1.5 per unit. This is the question beta. So this is the entire question of 2023. Question number 1A. Ek brand hai, do, ek firm hai, do brand sell kar raha hai, good X and good Y. Jab hum good X ki baat karte hai, to uska demand function hume diya hua hai. This demand function is given to us as 100 minus P plus 6, uh, plus 5Q. Or good Y ka demand function given hai hume 80 plus 4P minus 3Q. Or aapko ye batana hai ki firm ka total revenue kitna hoga. Or total revenue, initial revenue ke comparison mein. Kaise change hoga jab price of good X increase hota hai aur price of good Y bhi increase hota hai. Beta, take a moment, try to solve this question yourself, then I will do it. Sabse pehle hum bhoat basic kaam karenge, we will go ahead and find the total revenue of the firm. What will be total revenue of the firm, beta? Total revenue of firm can be written as total revenue from good X plus total revenue from good Y. Good X ka demand curve kya given hai beta? 100 minus 2P plus 5Q. 100 minus 2P plus 5Q. Achha, ek step beach mein likh lo. Total revenue of good X will be price of good X into quantity of good X. Total revenue of good Y will be price of good Y into quantity of good Y. Price of good X hai P into quantity of good X ho gaya ye. Price of good Y hai Q into quantity of good Y beta. और ये है हमारे पास 80 plus 4p minus 3q. 80 plus 4p minus 3q. तो this will be the total revenue of the firm. अब बेटा हमें given है कि price p is equal to 15 और q is equal to 12. तो I will just put in these values. इसके अंदर values डाल देते हैं. तो what will I get? 15. 100 minus 2 into 15 plus 5 into 12. Plus Q ka value a bit of 12, 80 plus 4 into 15 minus 3 into 12. So beta, this is going to be 15. Here we 100 minus 30 plus 60 plus 12, 80, 15, 30, 45, 60 minus 12, 24, 36. Right? So beta, this will be 15 into 7, 130 plus 12 into 10. Right? So when you will be solving this, you will get 3198 and this will be your revenue. Is this first part clear to everyone? Part 1 may have a total revenue nikalna tha firm ka. So we have gone ahead and we have calculated the total revenue of the firm. A part 2 kya bol hai? Okay. It is asking us to find out what will be the change in total revenue. Theak hai beta. So let us start with second part now. So, now we can do what Because I need to find the change in total revenue. How total revenue is changing. So, I am writing the total revenue function again. So, this was my total revenue function. But now we will not put values. I will just open this up. So, you will get 100p minus 2p square 
प्लस फाइव पी इंटू क्यू प्लस ए टी क्यू अच्छा यहाँ पे बिकॉज आई हैव जस्ट रिटर्न शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन लिखा है तो इट इज सेइंग फाइंड अप्रोक्सीमेट चेंज इन टोटल रेवेन्यू एंड कंपेयर इट विद एक्चुअल चेंज तो बेटा अप्रोक्सीमेट चेंज तब निकलता है जब हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं है ना अप्रोक्सीमेट चेंज तब निकलता है व्हेन वी गो हेड एंड वी डिफरेंशिएट द फंक्शन तो देखो ध्यान से क्या करेंगे यहाँ पे बच्चे तो दिस विल बी प्लस ए टी क्यू प्लस फोर पी क्यू माइनस थ्री क्यू स्क्वेर तो दिस विल बी हंड्रेड पी माइनस टू पी स्क्वेर माइनस थ्री क्यू स्क्वेर फाइव प्लस फोर प्लस नाइन पी क्यू प्लस एटी क्यू I think we have taken everything. One, this, 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 and this. ये हो गया, ठीक है? Now I need to go ahead and find the change in the total revenue. तो बेटा हमें अगर total differentiate करना है, DTR निकालना है, तो what will be DTR? How total revenue changes as P changes into DP plus how total revenue changes as Q changes into DQ. ठीक है? तो इफ आई विल गो अहेड एंड डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू पी तो क्या आ जाएगा बेटा आई विल गेट हंड्रेड माइनस फोर पी प्लस नाइन क्यू यही आएगा ना इन टू डी पी प्लस इफ आई विल डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू क्यू बेटा तो ये रहा माइनस सिक्स क्यू प्लस नाइन पी प्लस एटी इन टू डी ये बात समझ में आई इज दिस मेकिंग सेंस अब बेटा ध्यान से समझो कि प्राइस कितना दिया हुआ हमें इनिशियली पी वॉज गिवन एज फिफ्टीन एंड क्यू वॉज गिवन टू अस एज ट्वेल्व तो ये हो गया हंड्रेड माइनस फोर इंटू फिफ्टीन प्लस नाइन इंटू ट्वेल्व और डीपी कितना है कितने से प्राइस चेंज हो रहा है बाय वन सो वन प्लस माइनस सिक्स व्हाट इज क्यू बेटा क्यू क्या हो जाएगा व्हाट विल बी क्यू क्यू विल बी बेसिकली योर ट्वेल्व प्लस नाइन इंटू फिफ्टीन प्लस एटी और डी क्यू कितना है हाउ मच इज क्यू चेंजिंग बाय वन पॉइंट क्लियर बेटा तो व्हेन यू विल गो हेड एंड यू विल सॉल्व दिस हंड्रेड माइनस फिफ्टीन सिक्सटी प्लस हंड्रेड एंड एट इंटू वन प्लस बेटा दिस विल बी फिफ्टीन नाइन जा वन थर्टी फाइव प्लस एटी माइनस ट्वेल्व सिक्स जा सेवेंटी टू इंटू वन पॉइंट फाइव तो जब इसे सॉल्व करोगे ना यू विल गेट थ्री सिक्सटी टू पॉइंट फाइव अप्रोक्सीमेटली तो दिस इज एन अप्रोक्सीमेट चेंज वाई दिस इज एन अप्रोक्सीमेट बेटा क्यों इसको हम एक अप्रोक्सीमेट चेंज बोल रहे हैं वी आर कॉलिंग दिस एज एन अप्रोक्सीमेट चेंज बिकॉज ये जो चेंज की हम बात कर रहे हैं दिस इज थ्रू द मेथड ऑफ डिफ्रेंसिएशन अब हमें अगर सपोज कंपेयर करना है विद द एक्चुअल चेंज अगर हमें को एक्चुअल चेंज के साथ कंपेयर करना है कि एक्चुअली में चेंज रेवेन्यू में कितना आया है तो इन योर टोटल रेवेन्यू फंक्शन बेटा अब आप न्यू प्राइजेस डालोगे व्हाट इज योर न्यू प्राइस योर न्यू प्राइजेस पहला प्राइस 15 था प्राइस वन से इंक्रीज हुआ सो 16 व्हाट इज योर न्यू प्राइस ऑफ गुड एक्स पहले ट्वेल्व था राइट इट वॉज ट्वेल्व पॉइंट फाइव फिर वन से इंक्रीज हो गया सो इट बिकम्स थर्टीन तो अब अगर मैं वापस अपने टोटल रेवेन्यू फंक्शन पर जाती हूं इफ आई जस्ट गो बैक टू माय ओरिजिनल टोटल रेवेन्यू फंक्शन जो ये है और मैं पी की जगह क्योंकि मेरे को टोटल रेवेन्यू निकालना है और अब टोटल रेवेन्यू में प्राइस कितना है बेटा 16 और दूसरे का प्राइस कितना है बेटा 13.5 तो इफ आई विल जस्ट पुट दो वैल्यूज वट विल आई गेट सिक्सटीन हंड्रेड माइनस टू इंटू सिक्सटीन प्लस फाइव इंटू थर्टीन पॉइंट फाइव प्लस थर्टीन पॉइंट फाइव एटी प्लस फोर इंटू सिक्सटीन माइनस थ्री इंटू थर्टीन पॉइंट फाइव तो वेन यू विल गो अहेड एंड यू विल सॉल्व दिस ना यहां पे आपका न्यू रेवेन्यू आ जाएगा थ्री फाइव सिक्स फाइव पॉइंट टू फाइव तो जब प्राइस फिफ्टीन था वेन प्राइस वॉज फिफ्टीन इस गुड एक्स का एंड इसका ट्वेल्व था योर टोटल रेवेन्यू इट वॉज कमिंग आउट एज थ्री सिक्स टू फाइव It was coming out as uh, one second. कितना आ रहा था सॉरी इट वॉज कमिंग आउट एज थ्री वन नाइन एट है ना तो वेन अवर प्राइस वॉज फिफ्टीन एंड दूसरे का प्राइस वॉज ट्वेल्व टोटल रेवेन्यू आ रहा था थ्री वन नाइन एट 
और नाउ वेन माई प्राइस इज सिक्सटीन एंड क्यू दूसरे का प्राइस इज थर्टीन पॉइंट फाइव टोटल रेवेन्यू इज कमिंग आउट एज थ्री फाइव सिक्स फाइव पॉइंट टू फाइव तो वॉट इज द चेंज इन टोटल रेवेन्यू बेटा थ्री फाइव सिक्स फाइव पॉइंट टू फाइव माइनस थ्री वन नाइन एट सो इट विल कम आउट एज थ्री सिक्स सेवन पॉइंट टू फाइव दिस इज द एक्चुअल चेंज क्योंकि हमने पहले की प्राइजेस डाले तो टोटल रेवेन्यू इतना आया हमने न्यू प्राइजेस डाले तो टोटल रेवेन्यू इतना आया तो दिस इज द एक्चुअल चेंज इन टोटल रेवेन्यू बट इफ यू गो हेड एंड लुक हियर दिस इज द अप्रोक्सीमेट चेंज इन टोटल रेवेन्यू तो जब हमने डिफरेंशिएशन के मेथड से किया वी गॉट एन अप्रोक्सीमेट चेंज इन टोटल रेवेन्यू ऑफ थ्री सिक्सटी टू पॉइंट फाइव बट एक्चुअली स्पीकिंग इट इज चेंजिंग बाई थ्री सिक्सटी सेवन पॉइंट टू फाइव दैट्स द डिफरेंस राइट so this is a complete question on your differentiation of several variables okay beta thank you